বন্ধুরা নলেজ ইজ পাওয়ার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম এখন আমরা কিছু অঙ্ক সমাধান দেখব যে অঙ্কগুলো সকল পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পরীক্ষা অঙ্কগুলো ইতিপূর্বে এসেছে এবং সামনে আসবে বলে আশা করি তো সমাধানটা দেখব আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে নতুন নতুন যে আপডেটগুলো দেবো সেগুলো সহজে আপনি নোটিফিকেশন পেতে পারেন আচ্ছা এক নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে শূন্য দশমিক তিন গুণ শূন্য দশমিক শূন্য তিন গুণ শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য তিন এই দশমিকের অঙ্কগুলো সাধারণত পরীক্ষায় আসে অনেক পরীক্ষা আসে কিন্তু আমরা ভুল করে থাকি সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা প্রথমত দেখবো হচ্ছে যে দশমিকের পরে মোট কয়টা সংখ্যা আছে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছটা সংখ্যা আছে দশমিকের পরে যেহেতু সং ছটা সংখ্যা আছে তাহলে আমাদের যে রেজাল্টটা হবে সেই রেজাল্টটাও দশমিকের পরে অবশ্যই ছটা সংখ্যা থাকতে হবে তাহলে আমাদের এখানে আসে তিন 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 আর নয় তিন নং সাতাইশ তাই সাতাইশ সহকারে দশমিকের পরে ছটা সংখ্যা থাকতে হবে এখানে আছে তিনটা হবে না এখানে আছে এক দুই তিন চার পাঁচটা হবে না এখানে আছে কটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা এটা এটা হবে এখানে যে দশমিকের পরে ছটা সংখ্যা আছে তাহলে এটা হবে তিন তিন আর নয় তিন নং সাতাইশ দশমিকের পরে ছয়টা সংখ্যা আছে তাহলে গ নম্বর রেজাল্ট হবে দুই নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন পাহুদয় যথাক্রমে তিন ও চার সেন্টিমিটার হলে এর অতিভুজ অতিভুজের মান কত সমকোণী ত্রিভুজ আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজ হচ্ছে যে ত্রিভুজের তিনটি কোণের একটি কোণ সমকোণ হবে অর্থাৎ একটি কোণ নব্বই ডিগ্রি হবে সেটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজটা কীরকম এটা হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ মানে এ বি সি একটা সমকোণী ত্রিভুজ এর এই যে বি কোণটা এ বি সি এ বি কোণটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদয় সমকোণ সংলগ্ন বাহু হচ্ছে এইটা আর এইটা বাহুদয় যথাক্রমে তিন ও চার সেন্টিমিটার মনে করি এই বাহুটা হচ্ছে তিন মিটার আর এই বাহুটা হচ্ছে চার মিটার সেন্টিমিটার হলে এর অতিভুজের মান কত এই অতিভুজের এসির মান কত আমরা ফিতা গোটাসের সূত্র অনুযায়ী জানি যে অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে লম্বা স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার যেহেতু এখানে লম্বা হচ্ছে এ বি আর ভূমি হচ্ছে বি সি তাহলে আমরা লিখতে পারি অতিভুজ হচ্ছে এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল লম্বা হচ্ছে এ বি স্কোয়ার যোগ ভূমি হচ্ছে বি সি স্কোয়ার তাহলে এটা যদি আমরা করি ইকুয়াল এ বির মান হচ্ছে থ্রি থ্রি স্কোয়ার প্লাস বি সির মান হচ্ছে ফোর ফোর স্কোয়ার তাহলে তিন তিন নয় প্লাস চার চেরা ষোলো ইকুয়াল ষোলো আর নয় হচ্ছে পঁচিশ সুতরাং এস সি স্কোয়ার ইকুয়াল কত পঁচিশ তাহলে এস সি ইকুয়াল হবে কত পাঁচ পাঁচা পঁচিশ কারণ আমরা এখানে দেখতে পারি রুট ওভার দিলে এ পাশে স্কোয়ারটা উঠানোর জন্য এ পাশে আমরা রুট দিতে পারি তো রুট দিলে বর্গমূল হবে কত পাঁচ তাহলে অ্যান্সার হবে পাঁচ এই পাঁচ সেন্টিমিটার হচ্ছে কি এটার অতিবুজ আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা দেখব তিন নম্বর হচ্ছে বিশ ফুট লম্বা একটি বাস এমনভাবে কেটে দুই ভাগ করা হলো যেন ছোট অংশ বড় অংশের দুই তৃতীয়াংশ হয় তাহলে ছোট অংশের দৈর্ঘ্য কত ছোট অংশের দৈর্ঘ্য যেতে পাঁচটির মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত বিশ ফুট লম্বা একটি বাস এমনভাবে কেটে দুই ভাগ করা হলো যেন ছোট অংশ বড় অংশের দুই তৃতীয়াংশ হয় তাহলে আমরা অঙ্কটা করার জন্য আমরা ধরতে হবে দড়ি যেহেতু ছোট অংশ বড় অংশ দুই তৃতীয়াংশ ঠিক আছে তো এখানে অঙ্কটা করা আছে সাধারণত এইভাবে করলে ভালো হবে বড় অংশ হচ্ছে তিন ক ধরি বড় অংশ তিন ক তাহলে ছোট অংশ হচ্ছে বড় অংশের দুই তৃতীয়াংশ দুই তৃতীয়াংশ তাহলে দুই তৃতীয়াংশ গুণ হচ্ছে তিন ক ইকুয়াল দুই ক তাহলে ছোট অংশ হচ্ছে দুই ক বড় অংশ হচ্ছে তিন ক তাহলে দুই ক যোগ তিন ক এই এই বড় অংশ এবং ছোট অংশ এই দুইটা যোগ করলে হচ্ছে কি বাইশটা বাইশটা বিশ ফুট লম্বাইটা বেড়ে যাবে তাহলে প্রশ্ন মতে তিন ক যোগ দুই ক ইকুয়াল বিশ ক বিশ বা পাঁচ ক ইকুয়াল বিশ সুতরাং ক ইকুয়াল চার ফুট তাহলে এই কয়ের মানটা বেড়েছে কত চার ফুট হচ্ছে কয়ের মান কিন্তু আমরা ছোট অংশ দৈর্ঘ্য চাইছে যেহেতু আর ছোট অংশ হচ্ছে দুই ক তাহলে কয়ের মান বসালে চার আর দুই চার দুগানে আট ফুট তাহলে এটার অ্যান্সার হবে আট ফুট আমরা এখন চার নম্বর অঙ্কটা দেখব চার নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে একটি কলম ও একটি বইয়ের মূল্য একত্রে পঁচানব্বই টাকা একটা কলম এবং একটা বইয়ের মূল্য একত্রে পঁচানব্বই টাকা 
कलम मूल्य पंद्रह टाक बसि एवं बर मूल्य चौदह टाक कम हम कलमटर मूल्य बीटर मूल्य द्विगुण हत बीटर मूल्य कत अच्छा जेहतु कलम ए बर मूल्य एक हे पचानबी टाक दरी हे बर मूल्य एक्स टाक एक्स टाक सूतरा कलम मूल्य जेहतु बो बो कलम मूल्य पचानबी टाक जेहतु कलम बर मूल्य एक्स टाक हम कलम मूल्य है पचानबई माइनस एक्स टाक प्रश्न मत अच्छा कलम मूल्य पंद्रह टाक बसि कलम मूल्य पंद्रह टाक बेसि कलम मूल्य हम पचानबे माइनस एक्स पचानबे माइनस एक्स पंद्रह टाक बेसि जो पंद इक्ल पंद्रह टाक बेसि एवं बर मूल्य चौदह टाक कम तो बर मूल्य हे एक्स एक्स माइनस चौदह चौदह टाक कम चौदह टाक कम हम कलमटर मूल्य बीटर मूल्य द्विगुण हत कलमटर मूल्य बर मूल्य कि द्विगुण हत द्वारा गुण करते हैं जेहतु कलमटर मूल्य ये कलम मूल्यटा बर मूल्य द्विगुण है तो जेहतु समान करते हैं तो ये कलम मूल्य बर मूल्य द्विगुण होता है तो दुई द्वारा गुण दीते हैं तो समान है पचानब्बे पचानब्बे और हे पंद्रह पचानबे पंद्रह हे एक दस एक दस माइनस एक्स इक्ल टू एक्स माइनस चौदह गुण आठाइस माइनस एक्स माइनस टू एक्स इक्ल माइनस आठाइस माइनस एकश दस हमें हे गुके स्थानान्तर कर टू एक्सटा जगह नहीं आसि माइनस थ्री एक्स इक्ल माइनस एकश आठ त्रिस सूतरा एक्स इक्ुअल बैर है कत छचल्लिस तेल एक्स एम छचल्लिस बर दाम कत छचल्लिस टाक पाँच नम्बर अंक हे दुई पार्सेंट हार सूदे एकश ट तीन बस सूद अपेक्षा तीन पार्सेंट सूदे ओ ट तीन बस सूद कत बेसि दुई पार्सेंट हार सूदे एकश ट तीन बस सूद अपेक्षा तीन पार्सेंट सूदे ओ ट तीन बस सूद कत बेसि हमें अंकटा कर देखी हम जानी सूदे सूत्र हे सल सूदे हे कत आईकुअल पी एन आर जेखने आई हे सूद पी हे मूलधन एन हे समय आर हे हार तर एखे पी ए मूलधन हो कत एकश टाइम पी एल एकश टाक एन हलो तीन बचर तीन बचर तीन बचर गुण दुई पार्सेंट तेल एकश दुई शून्य 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 काटा एक तीन दुकान छय टाइम सूद पाई छय टाइम बोल से यहाँ से प्रथम क्षेत्र और द्वित क्षेत्र बोल से हे तीन पार्सेंट सूदे ओ ट आईकुअल पी एन आर एखे मूलधन एकश टाइने समय हे तीन बचर और हार हे तीन पार्सेंट तेल एकश तीन एक शुद्ध एक शुद्ध काटा तीन तीन नये तेल एखे हमें सूद पाई नये एखे सूद पाई छय बोलते तीन बस सूद कत बेसि नये छय बद दी कत तीन टाक तीन टाक बेसि ग सरब अंक हम दो सरलरेखा परस्पर सेद कर ले चार कण उत्पन्न है तर एक एक विपरीत कण के अपर टी की बला है दूट सरलरेखा परस्पर सेद कर ले दूटी सरलरेखा परस्पर सेद कर लो जो ए बी और हे सी डी दूटी सरलरेखा परस्पर सेद कर ले चार कण उत्पन्न है एक कण एक कण एक कण एक कण चार कण उत्पन्न है तर एक विपरीत कण के अपरटर कि बला है मैं कारण यार विपरीत कण हेटार विपरीत कण हे यहाँ तो यार विपरीत कण ये बला है विपरीतिप कण आर यार विपरीत कण ये ये बला है विपरीतिप कण एक कणर विपरीत जी कोण आटे बला है विपरीतिप कण तेल एनसार है गह सत नम्बर अंक हे को संख्यार चल्लिस पार्सेंट एर साथ पैंतालिस जो कर लेफल जदि ओ संख्या है तो संख्या कत 
এগুলি সংখ্যা দড়ি সংখ্যাটি x সংখ্যাটি x দড়ি x তার বলছে সংখ্যা 40% এর সাথে তাহলে x এর 40% কত x এর 40% হবে x গুণ 40 এর 100 x 40% এর সাথে 45 যোগ করতে হবে 45 যোগ করলে যোগ করলে যোগফল যদি ওই সংখ্যাটি হয় ইকুয়াল যোগফল x ই হবে তাহলে সংখ্যাটি কত বা এটা যদি আমরা কারাকারি করি তাহলে আসবে হচ্ছে 10.4x 45 ইকুয়াল x বা এটা আমরা কাটাকাটি না করে দশমিক না আনি দশমিক না আনলে কোনো সুবিধা হবে তখন এর সংখ্যা হবে 140x বা শূন্য শূন্য শুধু কাটবো তাহলে চাইতে কাটতে পারি দুই দিয়া পাঁচ তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়াবে হচ্ছে দাঁড়াবে হলো দুই দুগুণে 4 পাঁচ দুগুণে 10 2x নিচে হচ্ছে 5 প্লাস 45 ইকুয়াল x এই দাঁড়াবে তাহলে হবে কত 5 আর হচ্ছে 2x প্লাস 5 5 25 এর 5 27 এর 2 4 5 20 এর 2 22 ইকুয়াল x বা 2x প্লাস 225 ইকুয়াল 5x তাহলে আমরা x এর দ যদি এক জায়গায় নিয়ে আসি 2x 5x ইকুয়াল মাইনাস 225 বা -3x ইকুয়াল মাইনাস 225 বা x ইকুয়াল মাইনাস 225 মাইনাস 3 এটা কাটা কেটে দিলে আসবে x ইকুয়াল 75 তাহলে आंसर হবে 75 ক নম্বর আট নম্বর অক্ষরটা হচ্ছে কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা 47 65 টিকে ভাগ করলে যতক্ষণে 3 4 ও 5 ভাগ শেষ থাকবে এটা বৃহত্তম সংখ্যা আমরা যেহেতু এখানে যথাক্রমে দেওয়া আছে তো আমরা প্রথমে 27 থেকে 3 বাদ দিব 40 থেকে 4 বাদ দিব 65 থেকে 5 বাদ দিব বাদ দিলে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটা হচ্ছে 24 36 60 তিনটা সংখ্যা থাকবে তাহলে এই তিনটা সংখ্যাটাকে আমরা গসাগু করব এটা গুণনীয়গুলো বের করে গসাগু করব যে গসাগুটা হবে সেই সংখ্যাটি হবে বৃহত্তম সংখ্যাটি গসাগু হবে 12 তাহলে 12 হবে বৃহত্তম সংখ্যাটি नौ नंबर उनको देखिए x इक्वल रूट थ्री माइनस ऑन बाय x होले x क्यूब प्लस ऑन बाय x क्यूब पर मान कोतो अब अपन तुम्हें एक अस्तक और बो इटा पाले उनको एकदम शोष है जबे शेर अच्छा हमारे देखने दवा से होच्छे x इक्वल रूट थ्री माइनस ऑन बाय x इटा के हम लोग माइनस ऑन बाय x के इपस नियाज बो तो ले x प्लस x plus 1 by x equal root 3 एक होन एटा के जो दिया आमरा शुत्र फालाई a cube plus b cube शुत्र फालाई ताले आमकोट होई जबे जाकुम a plus जाए घन फाल आना आशे a plus b हल cube minus 3ab into a plus b शुत्र फालाया root 3 मान बशे दिला आमकोट होई जबे आमकोट होई जबे आमकोट होई जबे आमकोट होई जबे आमक এখানে কত গুণ উপাত্ত দেওয়া আছে এর মধ্যক নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা উপাত্তগুলো যদি পর্যায়ক্রমে সাজাই এখানে যে প্রথমে লিখব হচ্ছে 8 তারপর হচ্ছে প্রথমে 5 তারপর 8 তারপর 9 তারপর 12 এখানে সাজানো আছে এবার যখন আমরা সংখ্যাগুলো সাজাবো সাজানোর পরে মাসখানের সংখ্যাটা হচ্ছে 15 এই 15 হবে এটার आंसर त्रिभुज ABC एर A कोन इक्वल 45 डिग्री B कोन इक्वल 30 डिग्री हाले C कोन एर मान कतो। अम्म ना जाने एक त्रिभुज जो कम आकलाम। त्रिभुज जब नहीं होगा एक त्रिभुज हमें देखने जन लगती। ABC ताले एक बोलते हैं A कोन इक्वल 45 डिग्री एर लाइकलाम 45 डिग्री B कोन इक्वल 30 डिग्री एर होच्छ 30 डिग्री C कोन एर मान ত্রিভুজে তিন কোণের মান হচ্ছে 180 ডিগ্রি তাহলে এখানে আছে 30 আর আছে 45 30 আর 45 কত 5 আর 4 3 7 তাহলে 180 ডিগ্রি হচ্ছে তিন কোণের সমান তাহলে আমরা 180 ডিগ্রি থেকে এই 75 ডিগ্রি বাদ দেব 
বাদ দিলে থাকে কত দশ থেকে পাঁচ গেলে থাকে পাঁচ হাতে আছে এক এক আট সাত আট আট আটটা মিলে গেছে শূন্য এক এক একশো পাঁচ ডিগ্রি তাহলে সিকোনের মান হবে কত একশো পাঁচ ডিগ্রি গ নম্বর অঙ্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক ক খ ও গ এর বেতনের অনুপাত সাত অনুপাত পাঁচ অনুপাত তিন খ গ অপেক্ষা দুই শত বেশি টাকা বেশি পেলে ক এর বেতন কত আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করি এখানে তিনটা সংখ্যার হচ্ছে অনুপাত দেওয়া আছে এবং বলছে যে খ এই যে খ সংখ্যাটার অনুপাত হচ্ছে কত পাঁচ খ গ অপেক্ষা দুইশো বাইশ টাকা বেশি পেলে কয়ের বেতন কত আমরা অঙ্কটা যেহেতু এম সি কে অঙ্কের করবো তাহলে একটা পদ্ধতি শিখে নেই সহজ হবে এখানে খ গয়ের অপেক্ষা দুইশত বাইশ টাকা বেশি পেলে কয়ের বেতন কত এখানে দেখি আমরা খয়ের হচ্ছে পাঁচ গয়ের হচ্ছে তিন তাহলে এখানে পাঁচ আর তিন এভাবে পার্থক্য কত দুই তাহলে এখানে খ এবং গয়ের পার্থক্য বেশি করলাম না দুই তাহলে এখানে লিখতে পারি যে খ গ অপেক্ষা দুই টাকা বেশি হলে বেশি হলে ক এর বেতন দুই টাকা যখন বেশি হয় তাহলে ক এর বেতন কত যেতে সাত আছে ষাট টাকা ষাট টাকা আমরা সংক্ষেপ অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করব যেহেতু এম সিকি অঙ্ক অতএব খ গ এর অপেক্ষা এক টাকা বেশি হলে ক এর বেতন হবে দুইয়ের ষাট টাকা অতএব খ গ এর অপেক্ষা এই যে দুইশত বাইশ টাকা দুইশত বাইশ টাকা বেশি হলে ক এর বেতন হবে দুই ষাট গুণ দুইশো বাইশ এটা কাটলে হবে এগারো একশত এগারো একশত এগারো সাত দিয়ে গুণ করলে হবে সাতশত সাতাত্তর তাহলে ক এর বেতন হবে সাতশত সাতাত্তর তার নম্বর হচ্ছে কোনো ত্রিভুজ তিনটি বাহু বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিষ্ত তিনটি কোণের পরিমাণ কত তিনটা বাহুকে একটা ত্রিভুজ যখন আমরা তিনটা বাহুকে বর্ধিত করব তখন বহিষ্ঠ তিনটি কোণের পরিমাণ কত যোগফল কত সেটা বের করতে বলছে আমরা মনে করি একটা ত্রিভুজ আঁকলাম এ বি সি একটা ত্রিভুজ এই তিনটা বাহুকে বর্ধিত করলে বহিষ্ঠ কোণের পরিমাণ কত বহিষ্ঠ কোন কোনটা ধরবো আমরা মনে করলাম এই বাহুটাকে আমি বিদ্যুৎ করলাম তাহলে কোন কোনটা ধরবো এইটা ধরবো না এটা ধরবো আমাদের বহিষ্ঠ কোন ধরতে হবে এটা এটা ধরা যাবে না সরল কোনটা ধরা যাবে না এটা ধরতে হবে আবার এটা যখন আমরা বৃদ্ধি করবো তখন কোন ধরতে হবে এটা আবার এটা যখন আমরা বৃদ্ধি করবো তাহলে কোন ধরতে হবে এটা তাহলে এই কোন এই কোন এই কোন এই তিনটা কোণের মান হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি আমরা মনে রাখব যে কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহু বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিষ্ঠ তিনটি কোণের পরিমাণ কত ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি মুখস্ত করে নেব অনেক পরীক্ষা এটা আসবে চোদ্দ নম্বর অঙ্ক হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করলে কোনটি পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করলে কত পাওয়া যাবে আমরা এটাকে লিখতে পারি কত এটা সমাধানটা না দেখি লিখতে পারি হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার আমরা সূত্র বলতে পারি টু এক্স স্কোয়ার স্কোয়ার প্লাস টু টু এক্স প্লাস ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান স্কোয়ার সূত্র নিতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখন আমাদের এখানে এই যে দুই দুগুণের চার ফোর এক্স স্কোয়ার আছে এই যে প্লাসের প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে প্লাস ওয়ান আছে কিন্তু মাঝখানে যেই দুই দুগুণের চার আর চার এক্স স্কোয়ার আসছে এই সংখ্যাটা কোথা থেকে আসছে এই সংখ্যাটা যদি অতিরিক্ত আসছে সেহেতু আমরা মাইনাস দিয়ে ফোর এক্স স্কোয়ার অতিরিক্ত বাদ দিয়ে দেব তাহলে এটা সূত্র বসে আমরা টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এ স্কোয়ার মাইনাস এটাকে আমরা লিখতে পারি টু এক্স স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রে চলে গেছে এখন আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র বসে হয়ে গেল সূত্র নাকি টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস টু এক্স টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস মাইনাস মাইনাস টু এক্স এটা হবে যান সাজিয়ে লিখতে পারি টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এটি হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে কোনটা গ নম্বরটা পনেরো নম্বর অঙ্কটা আছে একটি ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত ভোটারদের ষাট পার্সেন্ট ভোট বেশি পেয়ে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হন ষাট পার্সেন্ট ভোট বেশি পেয়ে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হন তিনি একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা 
7500 ভোট বেশি পেয়েছেন ভোট কেন্দ্রে কতজন ভোটার উপস্থিত হয়েছে 60% ভোট পেয়ে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হন তাহলে আমরা যদি মোট ভোট ধরি 100% 100টা তাহলে যে বিজয়ী হয়েছে সে পেয়েছে 60% বিজয়ী হয়েছে 60% আর যে পরাজিত হয়েছে সে পেয়েছে কতজন 40% তাহলে উভয়েরতে পার্থক্য কত 60% পেয়েছে বিজয়ী ব্যক্তি আর যে পরাজিত হয়েছে সে পেয়েছে 60% থেকে বাদ দিলে 100 থেকে 60% বাদ দিলে 40% 40% মাইনাস করলে পাবো তো 20% এই 20% ভোট বেশি পেয়েছে যে বিজয়ী হয়েছে সে কত 20% ভোট বেশি পেয়েছে তিনি এখানে দেওয়া আছে তিনি একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা 7500 ভোট বেশি পেয়েছেন ভোট কেন্দ্রে কতজন ভোটার উপস্থিত ছিল তাহলে এই 20% ভোট যদি বেশি পায় মানে 100 এর ভিতরে 20টা ভোট বেশি পেলে মোট ভোটার হবে কত 100 জন তাহলে লিখতে পারি আমরা 20 জন এবারে লিখতে পারি 20 জন ভোটার বেশি হলে ভোট হবে এতজন অথবা লিখতে পারি 20% সংক্ষেপ করার জন্য 20% ইকুয়াল 100 যেহেতু 20% ভোট বেশি পেলে ভোটার 100 জন অতএব 1% ইকুয়াল হলো 20 এর 100 অতএব 100% সরি 20% ইকুয়াল হলো 100 না 750 7500 যেহেতু 7500 বেশি হয়েছে তাহলে এটা হবে 100% ইকুয়াল হবে 20 এ 7500 গুণ 100 শূন্য শূন্য কাটা দুই দিয়ে কাটলে 5 তাহলে 5 দিয়ে গুণ করলে 5 শূন্য শূন্য পাঁচ পাঁচ পঁচিশ এর পাঁচ সাতাশে দুই পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশে দুই সাঁত্রিশ তাহলে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো অ্যান্সার হবে গ নম্বরে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো আমরা ষোলো নম্বর অঙ্কটা দেখি একজন ক্রিকেটার দশ ইনিংসের রানের গড় পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ দশ ইনিংসের এগারোতম ইনিংসে কত রান করে আউট হলে সব ইনিংসে মিলিয়ে তার রানের গড় পঞ্চাশ হবে তাহলে আমরা সাধারণত দশ ইনিংসে যেহেতু রানের গড় হলো পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ তাহলে এই টোটাল দশ ইনিংসের রানের সংখ্যা কত তাহলে আমরা দশ দিয়ে যদি পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ এর গুণ দিই তাহলে টোটাল রানটা বের হয়ে যাবে টোটাল রান হলো চারশো পঞ্চান্ন এই চারশো পঞ্চান্ন হচ্ছে দশ ইনিংসে আর এগারোতম ইনিংসে যে কত রান করলে তার রানের গড় হবে পঞ্চাশ তাহলে আমরা এই পঞ্চাশ দিয়ে আমরা এগারোকে গুণ দিই এগারোকে গুণ দিলে আসবে পাঁচশো পঞ্চাশ তাহলে টোটাল রান হবে কত পাঁচশো পঞ্চাশ তা পাঁচশো পঞ্চাশ হলো এগারোতম ইনিংসে আর দশ ইনিংস হচ্ছে চারশো পঞ্চান্ন তাহলে আমরা এই পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে চারশো পঞ্চান্ন বিয়োগ করব বিয়োগ করলে আমরা পাবো কত পঁচানব্বই রান তাহলে এগারোতম ইনিংসে আমাদের পঁচানব্বই রান করতে হবে তাহলে আমাদের কি রানের গড় পঞ্চাশ হবে তাহলে উত্তর হবে খ একটি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাতাইশো চকলেট বিতরণ করা হলো প্রত্যেক শিক্ষার্থী ক্লাসের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন গুণ পরিমাণ চকলেট পেলে ক্লাসে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত মনে করি ক্লাসের শিক্ষার্থীর সংখ্যা একজন এক্স জন প্রশ্ন মতে এক্স গুণ থ্রি এক্স কারণ প্রত্যেক শিক্ষার্থী ক্লাসের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন গুণ পেয়েছে তিন গুণ তাহলে যদি শিক্ষার্থী একজন তাহলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী চকলেট পেয়েছে কত থ্রি এক্স মানে তিন গুণ পাইছে তাহলে চকলেটের পরিমাণ হলো সাতাইশ তাহলে থ্রি এক্স গুণ এক্স শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রত্যেকের চকলেটের সংখ্যা তাহলে হবে কত সাতাইশ অতএব বা থ্রি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল সাতাইশ বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল এত এক্স ইকুয়াল তিরিশ তাহলে তিরিশ জন শিক্ষার্থী সবচেয়ে বড় সংখ্যা কোনটি এই অঙ্কটা কীভাবে আমরা বের করব আমরা এগুলোকে দশমিকে রূপান্তর করতে পারি যে নয় বাই এক হাজার এটাকে যদি দশমিকে আমরা রূপান্তর করি তাহলে হবে কি শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য নয় শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য নয় হবে আবার এটি দশমিকে আছে এটাকে যদি আমরা দশমিকে রূপান্তর করি তাহলে হবে কত শূন্য দশমিক শূন্য নয় শূন্য দশমিক শূন্য নয় তাহলে এখানে বড় সংখ্যা কোনটা যেহেতু প্রত্যেকটা দশমিকের পরে শূন্য আছে কিন্তু এইটা শূন্য নয় এটা এক আছে তাহলে এটা অবশ্যই কি অন্যগুলোর চাইতে বড় উনিশ নম্বর অঙ্কটা আমরা দেখি ফাইভ এক্স বাই সিক্স প্লাস থ্রি এবং এক্স বাই থ্রি প্লাস টেন পরস্পর সমান হলে এক্সের মান কত আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করলে এক্সের মান বের হয়ে যাবে ফাইভ এক্স বাই সিক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল এক্স বাই থ্রি প্লাস 
টেন এখানে দেখা দেওয়াই আছে এটা এবং এটা পরস্পর সমান তাহলে আমরা সমান দিলাম দিয়ে আমরা এক্সেগুলো পক্ষান্তর করলাম আর সংখ্যাগুলো এক পাশে নিয়ে আসলাম তো অঙ্ক সমাধান করলে হবে চোদ্দ এর অ্যান্সার হবে চোদ্দ কোনো ছাত্রাবাসে চল্লিশ জন ছাত্রের তিরিশ দিনের খাবার আছে চল্লিশ জনের আছে তিরিশ দিনের খাবার পাঁচ দিন পর আরও দশজন ছাত্র আসলে অবশিষ্ট খাদ্যে তাদের কত দিন চলবে আমরা দেখি এখানে তিরিশ দিনের খাবার আছে পাঁচ দিন কিন্তু খাইছে তাহলে আছে কত তিরিশ থেকে পাঁচ বার দিলে বাকি আছে পঁচিশ দিন তিরিশ থেকে পাঁচ বার পঁচিশ দিন এই পঁচিশ দিন আছে কয়জন খাবারে চল্লিশ জনে তাহলে চল্লিশ জন চল্লিশ জনের আছে পঁচিশ দিনের অতএব একজনের আছে চল্লিশের পঁচিশ দিনের কিন্তু এখন কিন্তু ছাত্র চল্লিশ জন নাই ছাত্র হচ্ছে এখানে চল্লিশ জন আর পরে আবার দশ জন আসছে তাহলে পঞ্চাশ জন অতএব পঞ্চাশ জনের আছে চল্লিশ পঁচিশ গুণ পঞ্চাশ শূন্য শূন্য কাটা তাহলে একটু বলেছি সেখানে চল্লিশ জনের আছে পঁচিশ দিনের একজনের থাকলে সেটা অবশ্যই বেশি হবে সেটা গুণ হবে পঁচিশ গুণ চল্লিশ অর্থাৎ পঞ্চাশ জনের থাকলে সেটা ভাগ হবে তাহলে পঞ্চাশ নিশ্চয় আসবে ওপরে হলো পঁচিশ বাই চল্লিশ পঁচিশ উনচল্লিশ পঞ্চাশ তাহলে পঁচিশ দিয়ে কাটলে পঁচিশ দুগুণে পঞ্চাশ বিশ দুগুণে চল্লিশ বিশ জন বিশ দিনের তাহলে ক্ষণ পড়বে অ্যান্সার ধন্যবাদ বন্ধুরা অঙ্কগুলো ধৈর্য সরকার দেখার জন্য আশা করি আপনাদের উপকারে লাগবে এবং পরবর্তী আরও অঙ্ক আপডেট দেওয়া হবে অঙ্ক এবং অন্য অন্য যে পরীক্ষার প্রশ্নগুলো আপডেট দেওয়া হবে এগুলো আপনারা নোটিফিকেশনে সহজে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ